大家好，陈老师。那我们今天啊，来做一个命理名人堂哦，那就是说针对我们美国大选啊，我们来做个总结。为什么说做个总结呢？因为之前老师已经跟各位讲了哈，这次选举的的一个模式啊，这是站在比较贺锦丽会受获胜的概率之一啦。哦，这个他的目前老师是没有改变的。那叶老师预测的时候是贺锦刚刚提名，然后后面他的名单有高有低啊，那当然都会有的。但是啊，我们基本上啊做这一行，我们就是不可能去看民调，民调跟我们有关系，好吧？很多人跟老师一直强调啊，川普现在获了多少人的支持啊，啊贺锦爆出多少丑闻啊，或者他多么笨啊，这跟我讲没有用，因为我我我又不管他做了什么事情，我们做命理就是怎么样呢？看到什么说什么。就是你找老师咨询也是一样，我看到什么说什么，我我不管你是说你自己看法是如何，因为我的工作就是为了传达我看到的东西，不一定是对的，但是我不会去因为别人的影响做修饰，好吗？啊、哦，这先讲清楚哦，这一集播出来一定有人支持，有人反对啊，这个不管哦，那是你家的事情，不要来跟我辩论哈。川普多多优秀，然后贺锦丽多烂哈，这个是你的看法，不是我的看法，好吗？那首先我们看到川那个川普他的一个命盘哈，命盘老师把它放在旁边啊，放在这边，还可以看一下哈，他出生在丙戌年的甲午月的己未日啊，他之前在他选举的时候我们已经讲过了哈，那为什么今年他比较不容易选上呢？因为他在因为当时老师看哦，就是他在2024年的时候岁次甲辰年呐、啊，他其实是有帮助的啊，其实是有帮助的，但是呢，他的帮助是不不。至于是说不至于是说啊，他是可以直接去当选总统那么强大，但是他是有帮助的哦，也就是说呢，他可以获得贵人的帮助，这个是毋庸置疑的，但是强度是没有到，为什么呢？因为他今年的一个官运啊是受到别人的暗害，也就是说。别人表面上会支持他，但是背地里不一定会支持他，这是他今年会遇到的问题。那他如果当选了，对整个美国会不会有帮助呢？事实上哦，因为他的运啊，他其实是是其实是不错的哦。说白了吧，他运气是不错的。如果他当选了美国总统啊，对美国未来的那个发展啊，的确是会比较优秀一点啊。就是说他比较知道，哎，当过一次总统了嘛，所以他知道怎么掌握那些政府机器啊，或者是一些外交手段啊。因为他之前刚上去的时候，他会用他的。诶、欸，他想法，个人的想法去决定一切。但是他第二次当的时候啊，熟能生巧了，对老办公室，然后再有一些人呢、啊，也能够知道怎么去用哦。国务卿要怎么筛选，然后你的国防部长啊、国安国安顾问啊，你要怎么选，他都已经可以轻车熟路了。所以说，他去当选美国总统啊，美国的经济是会比较好的。好、哦，这个是结论啊、哦。我们讲结论，他当选之后啊，都会这个美国的那的那个财政啊，是可以比较维持到一定的一定的地步里面。但是。毕竟啊，他的他本人的运啊，到后面就比较弱了，就是说他自己的元气啊，还有一些他的一些智慧啊，都会变得往下走的一个状态。但是他会尽可能的，那川普老先生啊，他会尽可能的用他的余生啊，去把让美国可以过得比较好一点。那他的他的他的时运跟他的一个状况是可以达成这个样子的。所以说啊，以这么一到美国选举来讲啊，啊，唐纳川普啊，他选上美国总统啊，对美国是比较好的啊，这个是第一个结果。那接下来我们看贺锦丽哈，贺锦丽的出生时间我们放在这个地方哈，他是甲辰年的甲戌月壬寅，甲戌月的壬寅日出生的。那也就是说呢，今年刚好六十岁啊，虚岁六十一，那十岁是六十岁。按照他这个状况来讲，其实贺锦丽啊，一点点可以当上美国总统的概率都没有。哦，说实实在的，因为他的格局并不漂亮，哦，也没有当一个大官的，或是当一个部门主管的一个能力，哦，所以说老师之前有是有说啊，就是就说怎么样呢？他脸上刻两个字叫做什么啊？叫做愚蠢啊！刻、哦、姐脸上刻就是愚蠢，因为他真的是蛮愚蠢的，这个是很实在话。但是呢，这也是当他被提名的时候，老师有跟各位去讲过啊。人的时运来的时候啊，城墙挡不住，也就是天上会掉下来一个总统位给他都莫可知。所以说，按照按照时运上来讲啊，一次他今年的时运啊，刚刚好就是怎么样，天时地利人和都站在他这边。你看他这次总统，他根本就没有经过初选，他也没有发表什么竞选竞选的演说，他就是做人在家中做，提名天上来。你可以懂老师意思吗？因为拜登老先生他就是忽然就觉得发现他自己实在没有精力选下去了，就选民也不支持他，所以说贺锦丽基本上就是人在家中做总统天上来，好，就是说我直接可以去选总统了，好，我不用跟别人竞争，啊，时运来挡不住，我不用跟别人竞争，我就可以拿到这件事情。但是按照他的状态啊，他他当上美国总统对美国有没有帮助呢？答案是没有，好，只要美国在他手上啊，就是江河日下。也就是说呢，川普老先生他得到了这个美国美国总统大位啊，他还可以维持住美国一定的财务的运转
毕竟他也做生意起家的嘛。但是落到贺锦丽手上啊，那美国的债务危机还有经济的危机啊，那就会连环爆，就是说他没有办法去治国，他手下也没有足够的人去让他能够更强大，因为他在之后的运啊，今年以后的运啊。哦，都是都是非常不好的。一个总统，你的时运非常不好，他可不可以靠他部署可以扶起来呢？答案是难，因为他的格局过了就是过了。他只要过了，他今天这个极好运，天时地人和到了之后，就像那个最高级啊，就出来开始往下散，然后就开始雪崩式的滑落。所以说，美国在他手上啊，那就是会非常的糟糕。哦，那这两个选上对我们亚洲有没有影响呢？诶，其实。都有影响，而且都是负面影响。因为特朗普老先生，他既然是要，他既然是让美国好，他一定要损人利己。如果在做外交跟做生意一样，你是必须要损人利己。如果你没有损人利己的话，你哪来这些利润呢？所以说，在这个状况之下，我们可以确定一件事，就是说什么呢？特朗普老先生他上去之后啊，他一定要去损害周边所有的盟友，来达到他自己的利润。但是贺锦丽上去了，他会用他自己的想法，希望能够什么东西啊，他都在他的掌握之下，然后来去给各自的去给予。那在这个状况之下就会比较困难，因为你做治国没有面面俱到的啊，你只有去去权衡他的轻重。但他是不是适合用人呢？贺锦丽也非常不会用人，他既不会治国，也不会用人，那什么都不会，他就是运气好啊。所以是说，呃，站到公正的状况来讲啊，贺锦丽当上美国总统啊，对美国来讲是非常不幸的，那对其他国家也不幸。那如果是特朗普老先生当上美国总统，对美国是稍微好一点，但是对其他国家也是不幸。呃，而是而对这个亚洲来讲啊，谁当上美国总统啊、呃，那基本上中国都是赚麻了，因为这两个人是完完全全没有能力去对中国的这个龙精虎猛的像像壮年一样的国家，你有什么样的能力去去跟他去制衡是没有办法的，更别说你现在还要面对的就是什么以色列战争，还有你这个乌克兰战争这两个战场。接下来如果你还有韩国战争或者是台海战争的话，那么这两个总统没有人有能力去维持跟治理，甚至维持平衡，这两个人都没有这个能力。特朗普老先生他最大能力就只能赚钱，其他的他什么都做不到。贺锦丽是什么都做不到，更遑论赚钱。让各位懂老师意思吗？呃，所以说我们看到这个这个状况啊，就是说对贺锦丽来讲，他选上对美国是不好的啊，但是他选上几率是最高。那特朗普呢？他选上几率蛮低的，好，但是他选上对美国比较好，但是对全世界都不好，好，这个是可以确定的。那其他的详细部分啦，那师资班的同学们，你可以到我们的课程里面了，老师有针对我们学员的那详细的命理解析啊，各位可以去参考一下。我是陈老师，我们下次见。